Good evening, guys. Hello, teacher. Hello. How are you guys? Good evening. Good evening. Good evening. Welcome back. Almost done. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Mucho trabajo. A lot of work. Okay. A lot of work. A lot of work. Bueno, así toca. Ok, bueno, vamos a empezar. Son hay cinco. Ok, vamos a empezar. Entonces. Welcome back. We are in on Monday. The fifth. Vamos al lunes. Esta es ya la segunda semana. Ya solo nos faltarían dos semanas más para finalizar. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya han avanzado? ¿Ya han avanzado algo? Yes or no? Yes. Yes. Ok. Lizet, ya lleva avanzado. ¿Cómo vamos con, con los ejercicios? Acuérdense. Que cada día, antes de cada viernes tienen que haber finalizado las, las actividades que están en la plataforma de la semana. ¿Cómo vamos, Lizet? Hola. ¿Cómo va con la plataforma? ¿Va avanzando ya? Sí, sí, ya. Ok. Bye. ¿Quién fue quien me dijo? ¿Manuel? ¿Mario? Espero que sí también haya avanzado un poco. Vamos a ver quién más está. Un, po un poquito de avanzar. Un poquito. Bueno, están los dos, Manuel. Manuel Hernández y Manuel Campos. Espero que ustedes dos ya también hayan avanzado un poco en la plataforma. Recuérdense que tienen que terminar todas las tareas antes del viernes de cada semana. Y la asistencia, ustedes son de los que más asisten, ¿ok? Así que eh, es requisito tener el 80%. Y están puntuales. That is great. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a dar compartir. Y vamos a empezar ya la clase. Nos habíamos quedado por acá. En este último video. Do you remember about the last topic? ¿Se acuerdan sobre el último tema que vimos de last week? A ver, ¿quién me dice? What was the topic from last week? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Do you remember? Eh, fue de, de las dos señoras que estaban viviendo en una casa. Yes. ¿Y hablaba de qué? About what? ¿Cuál era el, el, la gramática? Si se recuerdan. If you, if you remember about the grammar, about the language. The vocabulary. ¿Cuál era el vocabulario que estábamos este, estuvimos viendo vocabulario y gramática? ¿Cuál era? Estuvimos viendo eso último ya era lo, lo del reading, de scanning, este... Creo que solo le, leímos este y no vimos este, así que lo vamos a terminar. Pero quiero hacer un, como un feedback a ver si se recuerdan cuál fue el tema que les mostré yo en la diapositiva. 
what was the topic? Do you remember? There is it, there are. Yes, excellent, Lisette. There is either are. Estuvimos viendo there is either are. Esa era la parte gramatical. También estuvimos viendo hasta, les dije, estuvimos viendo vocabulario sobre furniture. Todo esto son de la, de la, de la casa, de los muebles de la, de la casa o un apartamento. Y aprendimos a usar un poco de some, no, and any. With there is and there are. Vamos a ver acá. Hicimos las yes, no questions, simple present short answers. Esto fue vocabulario más el video. Y luego les dije some, no, and any. Do you remember about this topic? About how to use some, no, and any. ¿Se recuerdan cómo les expliqué que se usaban estos tres? Some, no, and any. ¿Para qué los utilizamos? ¿Para qué utilizamos cada uno? A ver quién me dice. Aquí pueden observar, mmm, más o menos aquí en el video que está, dice, there is y there are. ¿Cuándo utilizamos there is? A ver quién me dice. Cuando es un objeto. Cuando es un objeto. Cuando es singular, yes. Y there are, cuando es. Cuando es, es también tímido soy. Plural. Plural, yes. Cuando es plural. Entonces tenemos aquí el ejemplo. There is a bed in the bathroom. There is no sofa in the bathroom. There isn't a table in the kitchen. Y aquí podemos ver, miren, el ejemplo. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. And there aren't any chairs in the living room. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? The some, no, y any. A ver, ¿quién me dice? Entonces voy a empezar a preguntar. Si me quieren participar hoy. Poco hay ahora, solo cinco. Cuatro nada más. Bueno, ajá, nadie quiere decirme, ayudarme acá. ¿Cuándo utilizamos SOM? Para algunos. Cuando nos queremos referir a una cantidad que no sabemos exactamente cuántos son, ¿verdad? Sí. Yes, thank you. There are no chairs. No significa que hay una cantidad cero. Nada. Yes. Y any, les dije yo que solamente se utiliza con. A ver quién me, quién me da esa respuesta. ¿Podemos utilizar any con positive? Yes or no? Solo en negativo. Yes. Solamente con negativo utilizamos any. Yes. No hay. No hay. Negative. No hay sillas en la sala. Any simplemente lo vamos a utilizar para el negativo y para el question, que son las preguntas. Por lo tanto, no lo podemos usar para positivo. Teníamos también no, que les dije yo que no significa que no hay que hay cero. No hay de esos objetos. Y son cuando no sabemos la cantidad exacta de esos objetos. Yes. Vamos a ver entonces el video un ratito. Hi everyone. In this class you learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled There is is 
once again on the example is contracted. Then we will use the article A because we are talking about a singular is, is, or isn't, plus A or no, plus some kind of complement. So in this case we use there, then the verb to be is, is. Um, on the example is contracted as you can see there's. We will use the article A. The complement is bed in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article A because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bed. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now, let's look at the right-hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement chairs in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement. Chairs in the loop. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. Ok. Como mencionaba, ¿verdad? En el video, utilizamos there are no and there aren't or there are any. There are not any, perdón. Solamente para hacer oraciones negativas. Y utilizamos some para hacer oraciones positivas. Como lo decía, porque son significa algunas, o sea, que sí existe. No puedo decir que es negativa porque digo que la misma palabra dice hay algunos. Sí existe. Entonces podemos decir acá que son solamente con positive statements. Luego, no y any, simple y sencillamente lo utilizamos con negative statements. Entonces digo que no existe, o sea, no hay ningún este, objeto. Y aquí que there aren't, tampoco que no hay, ¿verdad? Entonces ambas son negatives. Y este fue el topic. This is what's the grammar topic for the last, for last week. Y para for today, 
I'm going to, vamos a otro tema. The topic for this day is what do you do? Y que vamos a ver, un poquito de vocabulario about jobs. Y vamos a ver un video donde van a ustedes a poder observar todo el vocabulario sobre los tipos de trabajo, los diferentes tipos de trabajo. Y nos vamos a ir acá. Está ya aquí en la semana, en la sección, perdón, 3, section 3. It is that. By the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Al final de esta clase van a aprender vocabulario de trabajos comunes. Adicionalmente, ustedes también practic practicarán describiendo las actividades que se hacen en los siguientes trabajos, que es lo que vamos a observar ahora en el video. Primero vamos a poner atención para luego poder repetir después el vocabulario. Jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, she's a flight attendant. Six, he's a musician. Seven, she's a singer. Eight, she's a judge. Nine, he's a police officer. Ten, he's a lawyer. Eleven, he's a cook. He's a chef. Twelve, he's a waiter. Thirteen, she's a waitress. Fourteen, he's a salesperson. Fifteen, she's a cashier. Sixteen, she's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office, in a store, in a hotel. Activities. Wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. Doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. Apart. This is an activity. Works in. A Want to connect the. Okay. Bueno, ya vimos acá el vocabulario. Se lo voy a poner aquí. Se lo tengo. Lo puse para que lo vieran mejor. Bueno, si está en la diapositiva. Listen, match the jobs with the pictures, then listen and practice to the reception. Primero vamos a pronunciar cada uno de estos. Ustedes lo van a decir. Entonces, nos vamos a ir al video ahí. Y ustedes van a irlo repitiendo cada vez que vaya diciendo cada uno de estos. Vamos a ver. One. Jobs, dude. Let's get started by listening and... Ok, entonces vamos a escuchar, cuando lo escuchemos la primera vez, ustedes lo van a repetir, ok. In practice in the vocabulary. One, he's a receptionist. Repeat. 
repeat. It's a receptionist. It's a receptionist. It's a receptionist. He is a receptionist. Otra vez. Repeat it. He, he is he a receptionist. Is a receptionist. <laughs> Vamos a ver. One. He's a receptionist. Repítalo. He's a receptionist. 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 Yes. Okay, next. Two. She's a doctor. She's a doctor. She's a doctor. She's, She's a, doctor. a doctor. She's a doctor. Very good. Three. She's a nurse. Four. She's a nurse. 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 She is. Acuérdense que utilizamos she and he. She para ella y he para él. Yes? Vamos a ver. She's a nurse. She's a nurse. She's a nurse. Vamos a repetir con el pilot. She's a nurse. Four. He's a pilot. He is a pilot. 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 Yes. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. She's, she's, a, she's, she's a flight, a attendant. flight attendant. She's a flight attendant. Aquí lo dice, mire. Flight attendant. attendant. She's flight attendant. She's a flight she's attendant. A. Recuerden que tienen que poner el she is a. Ella es una. Yes, es de a tienen que ir. She's a flight attendant. Okay. She's a flight attendant. Yes. He's a flight attendant. Mm -hmm. Yes, very good. Six. He's a musician. He's a musician. <laughs> He's a musician. Musician. Así lo yes. dice. He, he, he a musician. He's a musician. He's a musician. A musician. musician. Vamos a escucharlo. Escuchémoslo de nuevo. Eso está difícil. Six. He's a musician. He's a musician. He's a musician. Yes, ahora sí. Musician. 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 He's a musician. Así se dice músico en inglés. He is a musician. He is a musician. Yes. Ok, vamos con la siguiente. Seven. She's a singer. She's a, she's a singer. singer. Yes, she's a singer. 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 Yes, singer. she's a singer. Excellent. Yes. Eight. She's a judge. She's a judge. She she's a judge. 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 She's a judge. She's a judge. Yes. <laughs> Nine. He's a police officer. Uh -huh. He's a police officer. He's a police officer. A police officer. Yes. A police, a police, officer. police, officer. A police officer. He is a police officer. He is a police, a police officer. officer. Yes. Very good. Ten. He's a lawyer. He's a, he a He's a lawyer. He's a lawyer. He is a lawyer. 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 He's a lawyer. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Ahí dice dos. A ver si He's a cook. Mm -hmm. He's a cook. He's a cook. He's a chef. He's a chef. Yes. Ahí puede ser una de las dos. El cocinero o el chef. He is a cook and he is a chef. ¿Y los demás qué pasó? No, solo a dos escuché que lo dijeron. He is a cook. He is a cook. He is a chef. He is a cook. He is a chef. He is a cook. He is a chef. Ok, muy bien. Vamos al siguiente. Twelve. He's a waiter. He is a waiter. He is a waiter. He is a waiter. A waiter. Waiter. A waiter. Waiter. A waiter. A waiter. A waiter, yes. Así. En inglés se dice mesero, waiter, y mesera se dice de otra forma. Vamos a ver. 
Waitress. She's a waitress. She's, She's a, a waitress. Waitress. Yeah. Waitress. waitress. Como era mesero? Waitress. How do you say mesero waitress. in English? Waiter. She is a waiter. She is a waiter and she is a waitress. A waitress. 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 Fourteen. He's a salesperson. He is a ¿me salesperson. Salesperson. Aquí dice mm. sales. Salesperson. Aquí está el L después de la Salesperson. Ah, salesperson. He's a salesperson. Uh -huh. Salesperson. Aquí vamos en orden. Oh. Person. Salesperson, que es el vendedor. ¿Ya lo dijeron todos? Salesperson. Salesperson. Yes. Excellent. Vamos a la siguiente, ¿qué es? 15. She's a cashier. She She's is a cashier. cashier. Yes. Excellent. Cashier. Es la que cobra la cajera, ¿verdad? Cashier. She's cashier. a cashier. She is a cashier. Es She is a cashier. Acá está. Cashier. Cashier. Sixteen. She's a security guard. She is a, a security, 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 security guard. Security guard. Security guard. 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 No es guard. Es guard. Guard. She's a security guard. ¿Cómo lo dice? Security guard. Escuchemos cómo lo dice. Escuchemos, escuchemos. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Escuchen cómo lo dice. No pronuncia la U. No, no digo guard. Es security guard. Guard. Yes. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Excellent. Guard. <laughs> guard. Now let me write some. Guard. Okay, se lo exagera. Vamos a volver a la presentación. Aquí están, miren. Cashier, cook and chef, doctor, fly attendant, judge. Lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Vamos a ver ahora. Ahora lo van a decir ustedes sin ayuda. Vamos a empezar desde la A y vamos a decirlas todas. Ustedes, pues, porque yo ya se los dije, ¿verdad? Vamos a ver. A la cuenta de tres, vamos, van a iniciar todos al mismo tiempo para pronunciar la palabra, ¿ok? Vamos a ver. One, two, three, go. Cashier. Cashier. Good. Chef. Siguiente. Cook. Chef. Chef. Slash. Cook. Chef. Chef. Ok. Siguiente. Doctor. 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 Doctor, very good. Siguiente. Flight well, attendant. Flight attendant. Yes, good. Next. Judge. Judge. Again. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ele. Ele. Que no les escucho bien. Judge. 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 Ajá. Siguiente. Next one. Lawyer. 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 Esta A. Lawyer. 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 Otra vez. Lawyer. 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 Yes. Ahora sí, vamos con la difícil. ¿Cómo era la G? Musician. 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 Very good. Musician. Excellent. ¿Lo dijeron? Perfect. Musician. 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 Very good. Musician. Nurse. 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 Okay, very good. Next one. Pilot. 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 Yeah, very good. Siguiente. Next one. Police officer. 
police police officer police officer police ahí lleva la acentuación verdad en police officer ahora vamos con la siguiente Receptionist. 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 ¿Alguien tiene encendida la televisión que está haciendo interferencia? Que le baje un poquito, por favor. Ok, ahí. Thank you. Vamos, con receptionist otra vez. Vamos, repitan. Receptionist. Receptionist. Esta primera E se pronuncia como I. Yes. Receptionist. Very good. En esta, the last. Security guard. Security guard. Security guard. Les dije. No se pronuncia la U. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Ahora díganlo rápido. Security guard. Security guard. Ajá. Rápido, rápido. Security guard. Security, security guard. guard. Eso, security así es. Guard. Excellent. Bien. Ahora vamos con el siguiente. Next one. Singer. 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 No digan tan lento, díganlo rápido. Así, singer. 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 Very good. Singer. singer. Siguiente. Next one. Waiter. 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 The last one? Waitress. 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 Very good. Waitress. Excellent, guys. Ok. Great job. Ahora vamos a ver entonces. Yo les pregunto. En esta es la pregunta y me dice lo siguiente. What's your job? Y yo digo, obviamente, me está preguntando cuál es mi trabajo. Y yo les digo, I am a teacher. Uy. Miren, ve, lo escribí mal. Permítanme, ahí está, ya. So sorry for that. Ok. What's your job? I am a teacher. Ahora, yo les pregunto a ustedes y me van a escribir en su... Aquí en el chat me van a poner I am... Yo les digo aquí, I am a teacher. Porque me está preguntando cuál es mi trabajo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, what's your job? Y ustedes me van a poner ahí. Escriban en el chat. What's your job? Yes, very good. Accountant, a driver, yes. I am an IT hub that support, very good. Vamos a ver los demás. Son nueve los que hay. I am a programmer analyst. Yes, ahí vemos varios que no encontramos en el vocabulario que les mostré. I am a process coordinator. Very good. One, two, three, four, five. Faltan los demás. What happened with the rest? Solo cinco me han escrito y hay otros más aquí conectados. I am a system of import export. Okay, very good. I am an operations programmer. I am a process coordinator. Yes. Creo que ya están. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Yes. I am an operator machine. Ok, very good, guys. Podemos observar aquí que tenemos más vocabulario sobre los tipos de trabajo que existen. Veamos los básicos allá en el vocabulario que veíamos en la diapo y en el video. Además, podemos ver aquí a driver, accountant, help desk support, programmer analyst, process coordinator y así hay muchos más. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente, next one. ¿Qué es lo que van a hacer? Who works in these places? 
Vamos a completar el, el cuadro con los, con los trabajos del ejercicio anterior y van a tener que añadir uno más a la lista. Por ejemplo, así como lo decía en el video, a doctor works on a hospital, a nurse works on a hospital too. Como estos ya están tomados, ustedes van a tener que elegir de estos acá. Doctor y nurse ya están tomados. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a hacer una oración, permítanme, y van a poner primero la persona, así como lo decía en el video, de yo, este, the place, a cashier, es el trabajo a cashier, works. Pero para eso necesito, permítanme, tengo que irme. Tengo que salir de aquí. Okay. Acá en el video me tiraba aquí. Sí, aquí está. Couple of examples and then I... Voy a eliminar esto. Ok. Les voy a poner esto aquí para que vean qué es lo que hace donde es que trabajan cada uno de ellos el vocabulario creo que es más acá y es por acá para no a todos in a hotel Active. bueno solo de acá in a hotel dice in a hospital in an office a store voy a poner acá a uh, an office an office in a store in a hotel vale, ahora me voy a la presentación y lo tengo acá Bueno, lo vamos a hacer así entonces. Eh, vamos a ver. El, lo demás que decía. Estos eran los lugares y las actividades que realizaban. Son estas, las actividades que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, and writes tickets. Y acá sí se tenemos acá entonces. Vamos a ver, me van a elegir un, un trabajo. Eh, no sé si le pueden hacer una captura aquí a ese vocabulario. Una foto para que lo, lo manden ahí al grupito y puedan ver ahí. Ustedes van a elegir uno de, de todos esos y van a hacer la oración así como les dije acá. Que a doctor works on a hospital, solamente eso. Por ejemplo, a cashier, puedo decir yo, works in a hotel, puede ser, in a store también. ¿Cuál era el otro que mencionaba ahí? Porque una cajera trabaja en una tienda, ¿verdad? Entonces, esa sería la oración. Por ejemplo, yo lo pongo... A cashier works in a store. Y esa sería mi oración. Ustedes van a elegir cualquiera de esos trabajos y me van a decir dónde es que trabaja esta persona. Solamente. Yo les dije ahí los lugares, les dije que era a hospital, an office, a store, and a hotel. Ustedes van a decidir en cuáles de esos es que trabaja el que ustedes han elegido y me lo van a escribir en el chat, ¿ya? ¿sí? Formándome la oración completa. A cashier, a cook or a chef. A doctor ya está, les dije, y a nurse ya está tomado, así que esos dos no se valen, ¿ya? ¿sí? Bueno, comencemos haciendo la oración, por favor. Liz, let's start writing the information, the sentence. Yes, thank you. 
Y les pongo acá los lugares. Aquí les dije, los places están, el hospital creo que ya no es necesario. In an office, yes. It could be in a store and in a hotel. Esos tres. Ustedes van a decidir dónde es que van a poner cada uno de los jobs. Vamos a ver acá. Ajá, ok. Lo pusiste aquí muy bien. Lo, lo agregaste a este del restaurant. A chef or a cook works on a restaurant. A cashier works in a hotel. Ya yes, está bien. Pero ese estaba tomado. Ok, vamos a ver. A waiter works on a restaurant too. Yes, very good. La mesera puede trabajar en un restaurante además de un hotel. Yes, vamos a ver. Vamos a ver los demás. Esperemos. The cashier. Estaba el flight attendant. Esa flight attendant, ¿dónde puede trabajar de flight attendant? On an airplane. Yes, very good. A chef works in a restaurant. Yes. También el chef trabaja en el restaurante, puede trabajar en una, este, un hotel. A security guard works in a hotel and in an office. Very good, yes. Es el guardia de seguridad puede trabajar en todos esos. Se puede también en un hospital, en un office, en un store, and in a hotel. Porque eso es un trabajo que requiere seguridad. Todos los trabajos requieren seguridad. Entonces, a lawyer works in an office. Yes, very good. A security guard works on a mall. On a mall, yes. A musician works in a restaurant. Yes. En un restaurante o a veces están en los, en los hoteles. A security guard works in the bank. Yes, that is great. Yes. ¿Cuál era nosotros? A ver. Estaba también. No me han puesto judge. El pilot, la receptionist, la salesperson. El singer, ahí hay varios. Bueno, el, el pilot y la flight attendant, ambos trabajan en an, on an airplane, yes. Tenemos también que waiter y waitress, femenino y masculino y femenino, pueden trabajar en ambos, en varios. Puede ser in a hotel or in a restaurant. The salesperson works in the store. Yes, or the mall, también puede ser de, este supermarket, uh, the, the mall, the store, what else? Very good, vamos a ver quién me falta. Maria. I have a question. Yes, tell me. It's possible, uh, for example, words in the bank and words on the bank. In and on. Works on the bank. Solo es works in a bank. In a bank. Porque on, me estás diciendo, es una preposición que se usa solo cuando es sobre. Entonces, in okay. es cuando está sobre. Lo utilizamos cuando es que trabaja dentro de un establecimiento que tiene cuatro paredes. Entonces, está in, dentro. Por eso decimos in a restaurant. Yes. In a bank. In the store porque está encerrado en un establecimiento de cuatro paredes. Entonces decimos in, está dentro. ¿Ya? ¿Yes? Vamos a ver, ¿ya finalizaron todos? Ok. Bueno. Thank you. Vamos a continuar entonces. Hay dos más. Ajá, a judge works in the tribunal. Very good. And the musician works in the theater. También, sure. that is very good. Hello? Es que, yes. Sorry. Es que preguntaba por los ejemplos que están en la slide. Que ah, usted... sí. 
Así es cierto. A doctor works on a hospital. Bueno, así está en el librito. Permítanme. In a hospital. También podemos... Vamos a ver dónde está. Ah, sí, yo me equivoqué. Fue mi error, miren. Gracias por pues, decirme ahí. Thank you for telling pues, me. Es que era yo la del error. Ahí pues, tiene que ser, yes. A doctor works in a hospital. A nurse works in a hospital too. Recuerden que siempre es que tiene que ser la preposición in, porque el, el lugar, el, el espacio está encerrado en cuatro paredes. Y quiere decir in es dentro, yes. Así es. Fue mi error ahí, perdón. And thank you for telling me. Gracias por decirme. Gracias. Ahora, Gracias. aquí están, miren. The workplace, el trabajo. O oh, este, aquí tenemos in a hospital. ¿Quiénes son los que trabajan? In a hospital. Miren, pueden observar. In an office. In a store. And in a hotel. Tenemos, ¿quiénes trabajan en el hospital? The doctor and the nurse. ¿Quiénes trabajan in an office? Who works in an office? De los que me dijeron ustedes, ¿ustedes trabajan in an office? Or in a store or in a hotel? Do you work in uh, an uh, office? In an office. In an office, yes. We work in, a, in an office. Yo trabajo en una oficina. Bueno, mi oficina es mi casa, ¿verdad? My house. No trabajo en una tienda. No. Yes. I work outside. Outside, very good. Sigue, me, me decía Jensi. Okay, I, I think that you listen to me. <laughs> uh, okay, um, we have a question. Mm -hmm. What about with uh, other professions? For example, um, firemen. The firemen um, no worse in maybe in station, but um, his war is in the street, for example, when I to whenever they need uh -huh, whenever they they have a a fire on the house, they need to go outside in the street, yes, Eso puede ser. Ellos, eh, tienen su estación, ¿verdad? where the where the wars Here. Where they they can stay there in their in their station, but their job is to go out and extinguish fire in the streets outside. Okay. Yes, o sea, el trabajo de ellos es, es apagar el incendio afuera. Solo que hay un incendio donde ellos obviamente ahí va a ser, pero 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 no place depend. Depends, yes. It is in a, in a place. Okay. It is outside. It could be both, yes. Entonces acá tenemos todos decimos in a hospital, in an office, a store, and hotel. Ahora, eh, vamos a ver. Quiero, vamos a hacer este. Who wears a uniform? Ask and answer who questions about jobs. Use this word. Vamos a ver, ¿qué significa la palabra who? ¿Quién me puede decir who? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Quién? ¿Quién? Yes. Hacer preguntas, dice, hacer y contestar preguntas con who about jobs, sobre los trabajos. Firemen stays in the fire station. Yes, but they can go out to extinguish fires outside. Entonces tenemos acá, who se refiere, es una WH question que se refiere a quién, o sea, la persona. Y vemos acá, acá en, en la tablita, en the chart, tenemos wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, writes tickets, works at night, handles money, spends all, all day. ¿Qué dice ¿Quién usa un, un uniforme? Acá está la primera. Who wears a uniform? Y yo puedo decir, la mayoría de, de los jobs que les presenté wear a uniform. They wear a uniform. For example, the policeman, the pilot, 
the flight attendant, the salesperson, todos ellos tienen que usar un uniforme. Entonces puedo decir, a police officer wears a uniform. También puedo decir a security guard y le decía también a pilot, a flight attendant, eh, o a, otro, a salesperson. Ahora yo les pregunto esta. Who extends all day? Y esta es la pregunta. Yo les digo, ¿quién se mantiene de pie todo el día de los que les mencioné, de los trabajos que les mencioné, ¿quién se mantiene parado todo el día? Who stands all day? Vamos a ver si me dicen. The security me? guard. The security guard, yes. The chef. The waiter. The waiter. The receptionist, no. Bueno, no necessary. a veces dependiendo del lugar, ¿verdad? Porque a veces en los hoteles tienen que pasar paradas o a veces eh, es, tienen su sillita. Ahí depende de, de, del tipo de compañía, diría yo. Pero bien, este, ¿quién más se mantiene parado todo el día? Ya me dijeron. El waiter y el waitress. Uf, ellos solo, todo el día, literal, ¿verdad? They work very hard and they stand all day. They stand all day. Tenemos ahora la siguiente Who, digo, quién, sits all day. Ese es el caso contrario. En vez de estar parado, está sentado todo el día. ¿Quiénes serían estos? Los tipos de trabajo que les permiten estar sentados todo, todo el día. A ver. Maybe a, maybe a pilot. A pilot, yes. What else? Josh. A Josh. Yes, a judge. ¿Cuál otro? Uh, receptionist. The, receptionist, depende, ¿verdad? Algunas pasan paradas, otras pasan sentadas. The driver bus. The driver, yes. The driver pasa sentado, obviamente, yes. Ah. A flight attendant, se les olvidó que ella es la que pasa parada la mayoría del día también. Or the, ah. Ah, cuando trabajan en la oficina también, who works... The people who works in an office, they, they say, yeah. they. Yeah. Mm -hmm. Yes? Bye. No, I think that's the, the, the cashier. The cashier? Yes, excellent. Bueno, ahí dependiendo, ¿verdad? Porque yo... Yes, ya, it's necessary. In super selectos, en la despensa de Don Juan, they... They have to, they need to be stand. stand. Entonces, hay unas que están paradas, hay otras ahí dependiendo, como les decía, del tipo de negocio. Hay unas que pasan sentadas, hay otras que pasan And the call sentadas. center is usually that operator all day yes. stand. Yes. It's also In that place, is, that is right. In that place, the people need to be uh, sit, sitting all day. In their chairs. Es, ahí es literal un trabajo que tienen que estar ustedes sentados todo el día en de eh, y solo les dan unos breaks cortitos. ¿verdad? Vamos a ver. Eh, ya se me está acabando el tiempo y necesito pasar la asistencia. Permítame. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver entonces. Carlos Salvador, creo que no viene. Eh, Evelyn Mercedes, tampoco. Vamos a ver. Freddy Sebastián, tampoco. Jeremías Misael, tampoco. José David, José Mario, aquí está José Mario. José Mario, dígame ahí, por favor. Here, I am here. Ok. Um, José Mario Karen Lisset are you there? Karen Lisset no, era la otra ¿verdad? 
Okay. Eh, Kevin Antonio. No. Kevin Ernesto. Kevin Daniel, perdón. Here. Kevin Daniel, ¿verdad? Ok. Manuel Antonio. Present. Manuel de Jesús. Present. Marlene Elisette. Present. Miguel Ángel. No. Sandra. Present. Present. Miguel. Ah, ok. Present. Miguel. Miguel Ángel. William. Present. And Gen C. Present. Ok. Bueno. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta? Yes. Yes, tell me. Why, why am you Excel? My name is B19. I, I couldn't change it because I don't have the control of this page. O sea, no tengo el control de esa página. Ah, okay. I, I can change it, but I will let, uh, I will tell my boss to, to, to look for and to change it. So, le voy a decir al, al jefe, jefe okay. que, este, que, re, que, me, que me arregle eso ahí, pues, porque se me tiene, pero sí, es que aquí yo lo había escrito, así. Tal vez lo tomen en cuenta ahí, pero creo que yo no lo puedo tocar ese documento. Así que voy a, voy a escribir un mensaje de texto al jefe a ver, para decirle esta observación. Don't worry about it. Lo voy a, lo voy a hacer mañana. I will, I will do it tomorrow. I, 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 I say this because in the certificate, my no. name is Jancy. No, yo, I think that's not a problem. I know, I know, but don't worry because I, I will let, I, I will. I will tell them tomorrow because uh, this time they are not working. Yes? yes. And I will write tomorrow. Yes. Don't worry about it. Do you have any questions? No? Nos quedamos aquí. Miren, faltan más acá, ¿verdad? Todo eso acá. Entonces, mañana vamos a continuar con esta parte del tema. Hoy se nos acabó bien rapidito el tiempo. ¿Ok? ¿Do you have any questions? ¿Do you have doubts? No. No. All clear. All clear. Ok, entonces, um, we, will, uh, we will see you tomorrow. I will see you tomorrow. Yes. At the same time. And have a good night. Take care. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Take care. Thank you.